Si tienes que empujarte con alguien, hazlo con él, que él resiste. Yo, yo no tengo miedos a la desnudez, entonces a mí no, no me da miedo desnudarme. ¿Cómo reconciliarse con el man que vive en el apartamento azul? Con el creador. Yo, yo creo, yo creo que nosotros somos irresponsables. La culpa es una manera de concretar nuestra irresponsabilidad. Es que ser responsable es asumir que no somos perfectos. Ser responsable es asumir que a veces hagamos feo. Ser responsable es asumir nuestras limitaciones. Y no nos enseñan a eso. A mí me fascina que en el relato del Génesis la culebra salió jodida porque no había nadie más. Le preguntaron a Adán y dijo que fue Eva. Le preguntaron a Eva y dijo que fue la culebra. La, la pobre culebra miró para todas partes, no, no había más nadie. Le tocó a ella, pues. Entonces, ¿yo qué creo? Yo creo que lo primero es, hazte responsable de tu vida. Sé dueño de tu vida. Evita la culpa. Evita culpar a otros. Evita explicar a otros. ¿Sabes qué? Eres valioso. Eres valiosa aunque la embarres, aunque te equivoques. Porque en el fondo uno culpa a otros porque uno tiene miedo que lo dejen de querer. Uno tiene miedo de dejar de ser alguien legítimo, alguien válido. Esta es la sociedad en la que vivimos, en la que la gente necesita estar legitimándose constantemente. Por eso cuando a mí me preguntan, Alberto, ¿tú la embarras? Sí. ¿Y qué? Es más, yo creo que el amor, el amor es... Uh, es la aceptación incondicional. A mí me fascina que mi madre me ama, aunque sabe cuánto las veces le barro y me equivoco. Me toca ser responsable, pero su amor no va a dejar de estar. Y con él, yo creo que con él la relación tiene que ser una relación de amor. Sí, es que a nosotros nos hicieron creer que Dios era un man que estaba arriba vigilando. ¡Ey, te la embarraste! ¿Se imaginan a Dios así? ¡Ah, espérate! Y un man que va anotando. No, no, no. Dios te hizo libre. Tan libre que le puedes decir que no. Sé tú mismo y ten la certeza que Él no va a hacer nada que te dañe. ¿Cómo reconciliarse con Él? Viviendo desde el amor. Eh, tú, tú sabes que para mí eh, la experiencia más linda es la experiencia de la desnudez. Eh, yo, yo no tengo miedo a la desnudez, entonces a mí no, no, no me da miedo desnudarme, pero yo creo que esa es la mejor experiencia con Dios. Mis mejores oraciones es cuando estoy desnudo ante Dios. Y no estoy hablando solamente del aspecto físico. Estoy hablando de cuando no tengo caretas, de cuando no tengo o escudos, sino estoy ahí. Y, y yo a veces creo que él la embarra. Yo a veces digo, ay, no, fuiste tú. A, a veces le digo, no, la embarré yo. Sí, yo creo que desde el amor es la relación con él. ¿Cómo te reconcilias con él? Amándolo y dejándote amar por él. Lo que pasa es que hay que entender, o sea, yo, yo creo que en esto tenemos que dejar de ser eh, sacralistas. Eh, en esto tenemos que asumir la realidad de todo. Eh, Dios creó el mundo y el mundo tiene sus propias leyes. Y no es cierto que todo lo que pasa tiene una explicación en Dios. No es verdad. Eso es sacralismo. Y ese sacralismo nos ha vuelto pueriles. Necesitamos crecer. No, no, no. A veces hay que entender que en la vida ocurren accidentes. Y que Dios no tiene nada que ver. Einstein nos había insistido en que Dios no juega a los dados con el mundo, con nosotros. Es decir, si un trueno cayó y mató a tu tía, Dios no tiene nada que ver. Ahora, si necesitas pelear con alguien, pelea con él. Porque es más fácil eso que pelear con los que están a tu alrededor. Pero, pero Dios no tiene nada que ver. Yo me imagino que cuando el trueno no joda, Dios dice, herta el trueno, hoy no puedo hacer nada. No porque no sea todopoderoso, sino porque es alguien que respeta la libertad y respeta su creación. Entonces, lo que pasa es que a nosotros nos hicieron que, que cuando yo era pobre decían, que, decían que, que no se movía una hoja de un árbol si Dios no la soplaba. Y yo me imaginaba en el cielo a Dios. No, no marica, eso, eso es ser muy pueril. No, 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 no. El mundo tiene sus propias normas, sus propias leyes. Dios le da sentido a la existencia y sostiene al ser humano en la existencia, pero no juega como un titiritero con los humanos. Pero de todas maneras, si tienes que empujarte con alguien, hazlo con él, que él resiste.